ഹലോ മൈ ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ മോണിറ്ററിംഗ് ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ രണ്ടാമത് ഡി ജിയുടെ സർക്കുലറിൽ വന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ മോണിറ്ററിംഗ് ഫോമിൻ്റെ ഫോമാറ്റാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എമ്മിനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണവും പല സ്ഥലത്തും കൊറോണ കൂടുന്നത് കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോവാനും ഇത് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ഇനി എന്താണ് അവസ്ഥ വരാന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടും പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോണിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് എമ്മിന് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഫോൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ഇത് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു പി എസ് ഓഫീസിലെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഫോമാറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫോമാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിടുക ചില ഫോണിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവും ചില ഫോണിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതായത് പോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ അടിയിൽ പ്ലസ് ബട്ടൺ കണ്ടാവും ഇവിടെ എക്സൽ ഫയൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഷീറ്റ്സ് എടുക്കാം ഷീറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഷീറ്റ്സ് ഫയൽ ന്യൂ ഷീറ്റ്സ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പർ തൊട്ട് റിമാർക്സ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ വരെയുള്ള കോളംസ് ഏകദേശം പതിനൊന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കോളം നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യാൻ പോകും മെർജിങ് മീൻസ് അതിനെ നമ്മൾ ഒറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ അത്രയും കോളം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും എ തൊട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കെ വരെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ ഈ ഒരു ടു ആരോ മാർക്സ് കണ്ടോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെർജ് ചെയ്യുക അതായത് അത്രയും സെല്ല് ഒന്നായി മാറി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഇതിനകത്തേക്ക് അതിനെ നമ്മൾ സെല്ല് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ആ സെല്ലിനകത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വീക്ക്ലി മോണിറ്ററിംഗ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തായി അത് അവിടെ വന്നു ഇനി അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താ അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതവിടെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വന്നു അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ വരേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അതുപോലെ സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വരണമെങ്കിൽ അത്രയും കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മേജ് ചെയ്യണം ഇത്രയും കോളം മേജ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എഫ് മുതൽ കെ വരെയുള്ള സെൽസ് സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള സെൽസ് മേർജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നെയിം ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് താഴത്തെ മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ മൂന്ന് സെല്ലോ നാല് സെല്ലോ മേർജ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മന്ത് വീക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ എന്നിവ ഇതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആയി ഇനി അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള ഫോമാറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുത്താം അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ടാബിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടാബിളിന് വേണ്ടുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളൊരു ബുക്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് താഴെ വരും അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ സീരിയൽ നമ്പർ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡാറ്റ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്
മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അത്രയും കോളം ഈ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കോളാണ് എനിക്ക് ബോക്സ് ആക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും സെലക്ട് ചെയ്യുക താഴെ കണ്ട ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫോം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബോക്സിലായിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് അത് ബോക്സിനകത്തേക്ക് ഇനി ഇതിന് ഇച്ചിരി ഭംഗി കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫില്ല് ഒരു പെയിൻറ്റ് ബോക്സ് പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടോ അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഇവിടെ കളർ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ വരും അതിനകത്ത് തൽക്കാലം സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കളർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലുള്ള ടെക്സ്റ്റൊക്കെ ചെറുതോ വലുതോ ആക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ടെന്ന് ഇവിടെ കണ്ടോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സൈസ് ഫോൺ സൈസ് വലുതാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റ ഒക്കെ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ തൽക്കാലം കുട്ടികളുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഒബ്സേർവ് നല്ലെടുത്ത് കുറച്ച് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് നമ്മൾ പല ക്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ ഡി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഒബ്സേർവ് എന്നുള്ള ഈ കോളം കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനാവശ്യമായൊരു ചാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്ലസ് എടുത്തു ദെൻ ചാർട്ട് എടുത്തു എനിക്ക് വേണ്ടതൊരു പൈ ചാർട്ടാണ് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പൈ കൊടുക്കുക നമുക്കിതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറ്റാം കേട്ടോ അതിന് ഹെഡിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഒബ്സേർവ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബാക്ക് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇമേജിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ കൊണ്ടക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എച്ച് എമ്മിന് സമർപ്പിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യും ഈ ത്രീ ഡോട്ട്സ് എടുക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എന്നിട്ട് ഷെയർ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക സെൻഡ് കോപ്പി കൊടുക്കുക പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക നമ്മളിത് വാട്സപ്പ് വഴിയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്സപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ആ സംഭവം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇമേജും എല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് എമ്മിന് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലിൽ നമ്മൾക്കൊന്ന് മെയിലിൽ ആരെങ്കിലും പേരിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റായിട്ട് വെച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുത്താലും അത് എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വാട്സപ്പിലാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ചാറ്റ് അടിച്ചാലൊക്കെ നഷ്ടമായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പുതിയൊരു റോ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ താഴെ കണ്ടോ പ്ലസ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒക്കെ റോ വരും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ റൈറ്റിലോട്ട് കൊടുത്താൽ അതാ അടുത്ത് കോളം വന്നുകൊണ്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കോളം വരും ഇനി മുകളിലും താഴെയും വരണമെങ്കിൽ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു റോ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ മുകളിലുമാണോ ലെഫ്റ്റിലുമാണോ എന്നുള്ള ഒക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഓർമാറ്റിക്കും നമ്മൾ സ്ലൈഡ്സിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ആ എ എവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താം പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളിതിപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു കോളം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ എഴുതിക്കാൻ എനിക്ക് സമ്മ ആവറേജ് മിനിമം കൗണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എൻ്റെ സമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി